Stefanie van der Walt is onlangs aangestel as streeksbestuurder van die International Fresh Produce Association vir Zuidelike Afrika. Sy keier verochend in die plaas TV atelier om oor haar rol te praat. Puna van die kerk van Ede Faming gee daar na perspektief oor die bekende gezegde om te meet is om te weet. Hy verduidelik waarom hierdie beginsel so belangrijk vir die boerderij is. Ons skakel nou wel eers oor na Lise toe vir die jongste landbouwnies, so bly ingeskakel. Ilanko, we are driven by our vision of food and companionship enriching life. In today's news, the Southern African Agri Initiative, known as SAI, recently launched a WhatsApp based artificial intelligence platform for family farmers. The chatbot, known as Hi SAI, uses various data points on the internet to answer users' farming related questions within minutes. This chatbot is the first of its kind in the world. Certain challenges, however, still need to be overcome, such as the fact that the chatbot responds, responds slower in Afrikaans than in English. There are also a few interface issues when using it on a handheld device. These issues will be addressed with the help of users' feedback, said Sai during the launch. And the South African Cane Growers Association had welcomed the disbursement of more than 79 million rand in transformation funding for small-scale growers at the end of January 2023. The payment made by the South African Sugar Association brings the total for transformation funding this season to 216 million rand. This transformation funding, of which cane growers contribute 64%, falls under the commitment made by the industry to invest 1 billion rand into transformation interventions over five years. This program is in its fourth year, with more than 800 million rand paid to date. A further 60 million rand is paid annually under the Sugarcane Value Chain Master Plan, a social compact between the industry, government and value chain stakeholders. En trekker verkoope het vir die eerste keer in maande gedaal. Januariese verkoope van 475 eenhede is 15% minder as die eenhede wat in januari 2022 verkoop is. Volgens die Suid-Afrikaanse landbouwmachinerie vereniging dra die afgelopen hitte golf en die gebrek aan reen as ook beerdkrag, hoë inzetkoste en die onlangse verhooging in rentekoerse by tot hierdie afname in verkoope. Die vereniging verwacht nie dat trekker verkoope in 2023 die vlakke van 2022 sal haal nie. Dis dan vandagse nieuws. Ons focus nou op die IFPA, of soos het bekend staan, International Fresh Produce Association. Stefanie van der Walt is on, onlangs aangestel as hulle streekbestieder vir Suidelike Afrika en ons gaan by haar oor wat dit behels. Baie geluk eerst in Stefanie. Baie dankie, is een voorraag om hier te wees. En dit is een groot uitdaging. Ja, en ek denk een groot geleentheid ook. Um, dit is uh, baie, baie goeie... Um, weet, uh, daar is baie voordele en baie um, hulbronne wat ons kan gebruik um, ten voordeel van die landbouw. Ja. So dit is baie... Vir Fris net gaan ons geheer, wie precies is die IFPA, of soos ek gesê, die International Fresh Produce Association? Ek praat om van IFPA, want het sê vinnig. Um, ja. In koor, dit is een samensmelding van die Produce Marketing Association, PMA, en United Fresh, um, wat Amerikaans gebaseerde... Um, uh, georganiseerde landbouwinstansie um, was en hulle het uh, nou saamgesmeld om daar die um, plaaslike focus en die focus op Amerika 
uit te brei, soos wat die PMA altijd gedoen het, meer op een internationale um, vlak om diezelfde type van diensten te verrag. So wat is IFPA's rol in Zuidelijke Afrika? Kijk, in um, Zuidelijke Afrika, um, soos wat die PMA altijd gedoen het, um, is dit daarom uh, geleentheid dit is skep vir ons lede om te skakel met mekaar, um, om netwerk uh, geleentheid dit is skep, om inlichting um, en navorsing te doen oor die markte, van weet, baie internationale focus, um, om te kyk na die uitvoermarkte, daar die inlichting beskikbaar te stel in ons lede, om geleentheid te skep, en dan ook wil ons um, bykie, um, in, wat hulle praat van die advocacy en policy um, terrein in beweeg, waar um, United Fresh altijd in Amerika um, een baie groot rol gespeel het, en nog steeds te doen as deel van IFPA, um, ons het ook, um, soos wat ek nou die streeksbestuurder is vir Zuidelike Afrika, is daar streeksbestuurder in, weet, oor die hele wereld. Ons het mense in China, ons het mense in um, Venezuela, Brazil, uh, Australië, um, hele klomp, lijst van mense, wat ons allemaal kan saamwerk, um, om te kyk wat sy geleentede daar is in verskillende markte vir producte en, um, weet, uh, inlichting aan ons lede verskap wat vir hulle van strategische belang kan wees. Gesels met ons oor jou rol, uh, my rol is, uh, maar is, is basis om toe te sien dat die um, organisatie um, sy werkzaamhede um, vlot verloop. Um, ek het een baie goeie span wat my bijstaan um, met ledebestuur en bemarking. Um, my achtergrond is specifiek um, weet, beleid en meer in die, in die rechtsafdeling, um, so ek sal baie daarop focus. Um, en, uh, ja, so, en dit is dan ook net met die dagelijkse bestuur van die um, kantoor om, om seker te maak wat alles glad verloor. Nou, IFPA, wat sy voordele bied IFPA vir hulle lede? Ek denk as ek het kort moet opsom, is het een internationale um, organisatie met een plaaslike focus. So ons het, soos ek sê, ons het baie skakeling um, met, met collega's internationaal. As daar een kwestie is in een in ander mark en ons lede wil inlichting het, dan is het baie makkelijk om een e-post te stuur en terugvoering te kry. En dan ook, um, weer eens, een baie belangrike ding wat ons lede oor en oor vir ons um, beklem toon, is die belang van um, netwerk om skakeling te hee met hulle, met hulle klandisie en met, hulle, met, met die ander mense in die bedrijf waar hulle is, ook die totale waardeketang wat verteenwoordig is, um, en te, weet, plaaslik en internationaal. Um, dit is, is dit net vars producte? Is blomme nie ook deel ja, daarvan? Dit is. Ja, nee, kijk, dit is blomme, is een baie groot afdeling, um, uh, vooral van die internationale um, uh, instantie. Mm-hmm. Dit is vir ons ook een groot prioriteit om daar die deel van die industrie um, in te trek by ons plaaslike werkzaamhede. Um, maar ja, dit is die groente industrie, dit is vruchte industrie en dit is die blomme industrie. Um, dit klink soos een industrie om te sê die vaars producte industrie, maar dit is eindelijk geweldige diverse um, uh, focus wat ons het. Mm. Nou, hierdie is nie die eerste keer dat ons oor jylle gesels op plaas TV nie. Uh, en gewoonlik gesels ons oor geleentede. So, wat gebeur hierdie jaar waar nou ons kan uitsien? Oh, so, um, op ons kalender um, is wat ons noem die Fresh Solutions. Um, dit is ons het een wat nou opkom, ek denk op die 8ste maart, as ek het nie mis het nie, um, wat in Stellenbosch plaas vind vir ons lede. Um, dit is een geleentheid vir ons lede om by mekaar te kom, om mekaar bykie van aangezicht tot aangezicht te sien. Um, ons gesels bykie met hulle, daar is uh, inlichting wat verstrek word daar so. En gewoonlik uitstallings ook. Nou, ja, ja, ja. ja. Um, so ons o- ook, um, daar is een klomp internationale geleentede. Um, ons gaan nou, ek, ek, wel ek gaan nou na Berlijn toe vir uh, Fruit Logistica, um, waar weet ek, Zuid-Afrika sal verteenwoordig, so dit is ook een geleentheid daar, wat ons ook dan skakeling bied vir ons lede wat internationaal werkzaam is, um, om vergaderings um, te hee met ander, met moendelike um, uh, koopers, of weet, um, soos, so, 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 ja, om, om markttoegang te ontvang, um, en dan, uh, ja, dan het ons ook na ons uh, communiteite werksgroepies, um, wat kyk na, weet, internationaal, ons het, wat ons inlichting krijgt van alle markte, um, wat, het, wat die product uitvoer, bijvoorbeeld ons het nou um, avocado in, wat nou in um, uh, einde februari plaas vind, dan so een oor appels, um, en wat dan uit die tale oor sy gee, oor daar die mark in die wereld, um, en dan ook met de Zuid-Afrikaanse spreker, wat Zuid-Afrikaanse rol baie mooi um, uh, verduidelik, en dan natuurlijk ons groot geleentheid is um, ons congres in augustus. Um, ja. Kom ons gesels oor 
die uitdagings vinnig. Nou, as ek denk aan vars producte, dan denk ek aan een koue ketang, en dan denk ek aan beerdkracht, en, en, en dan toos die logistieke probleme, wat talle van ons uh, uh, bedrijwe in die gesig gestaar het, by ons havens. W- w- wat is die stand van die bedrijf? W- waar staan ons? Um, ja, kijk, 2022 was een baie moeilik jaar. Ek denk, da- daar is geen bedrijf of organisatie in die wereld wat nie getref is. Nee, ek het gesien, Elon Musk het 150 biljoen dollar verloor. Um, so, ek weet nie of dit, dit, dit vir mense moet gee om te weet, allemaal hulle daarom zwaar gekry nie, maar um, die um, logistieke probleme is een wereldwaie krisis. Um, die energie in Zuid-Afrika het nou een speciale, een specifieke soort um, manifestering wat, wat ons nou die hoofd probeer bied, maar toegang tot, tot, uh, tot, tot uh, brandstof, als ek goed is, is, dit raak alle meer van een uitdaging. Um, daar is natuurlijk van um, ons collega organisaties wat baie, baie gefokus is op dit en baie werk doen um, binnen daar die spasie om die specifieke kwesties binnen Zuid-Afrika aan te spreek. En ons hoop is om um, banden te smeer met um, daar die organisaties en ondersteuning te bied waar ons kan en um, dalk weier in die streek of so, wat dalk nie toegankelijk is. Want jylle lere verwacht het ook van jylle, ja, nee, ja, absoluut, ja. ja. Sê vir my vir meer inlichting, waar kan ons vir jylle gaan soek op die web? Ek denk op die web, ja, ja. ons het een baie goeie uh, webblad, um, wat dier ons Amerikaanse span bestuur word, en daar is een Zuid-Afrika skakel, onderskakel, en kie, ja, wat die mens, wat is dit, wat is dit vir ons gee? Uh, ek denk, ek denk is, uh, Ik denk dat niet een International First Produce Association Google, Google noem maar net en jy so in kraan. So hy gaan een punt kom in die einde, ja, ja, so maar jy ja, gaan soek vir Zuid-Afrika. Ja, ja nie, dat sê jy dat zet hy nie, hy is op dot com. Daar sê, goed. Stefanie, baie sterkte met die nieuwe rol van jou, en ons sien uit om jou weer in die atelier te verwelkom. Baie dankie. Oh, ja. Dit is dan Stefanie van der Wald van IFPA, so sê dit noem, en sê is niet aangestel as hulle streekbestieder vir Suidelike Afrika. Stel bekend, die nieuwe, sterker as ooit tevore, 165 kW Hilux GR Sport. Goeiedag, in die weekse kommaliteit prijsverslag sien ons dat het een rooie week was vir al die rooie vlees markte. Ons sien dat die prijs van BSA grade met 0.1% gedaal het, die prijs van C grade daal met 1.4%, en die speenkalfprys daal met 2.7%. Skaap lamprysse daal met 1.2%, seegrade daal met 0.7%, terwijl die speenlamprys daal met 1.7%. Prijs van varkvlees daal met 0.2%. Ons sien ook dat die volprys gestuig het met 2.6%. Die geelmedieprys stuig met 0.1%, die prijs van koring stuig met 2.2%, en die sojaboonprys stuig met 0.5%. Die sonneblomprys daal met 7.1%, die rand verswakt in die dollar met 3.5% en verswakt in die euro met 1.5%. Ons gesels vir oogend oor SA Stamboek en die dienste wat hulle lever en wat hulle vir een boer op sy plaas beteken. Ek gesels vandag met Poena van Niekerk van Ede Farming. Nou, Poena is nou vir die eerste keer in ons atelier vir oogend, maar nie die eerste keer op plaas TV nie. Ons span was al talle kere daar by jou. Baie welkom. Baie dankie, dit is my lekker om hier te wees volgend. Ja, is my voorrag om met jou te gesels. Kom ons gesels oor SA Stamboek. Wat volgens jou is die kwaliteit van SA Stamboek se dienste in een wereldperspektief? Uh, ek dink Stamboek het een redelike groot staanplek in, in die wereld ten opzichte van die aantekening. Hulle is, hulle is geregistreerd by IKAR wat die internationale komitee is vir die aantekening. Uh, as jy net kyk die wetenskapelik is wat by SA Stamboek is, Bernie Smoster, Kilena Tron, word op wereldvlak erkend en uh, die dienste wat hulle lever kan op enige dag kompeteer moet wat in die rest van die wereld aangaan, wat 
betreft terugvoer naar die boer toe, data wat die boer kan gebruik. Ek was al in Denemarke, Amerika en Australië gewees en die dienste wat die boere kry en die verslaaf wat hulle terugkry van hulle instanties af, uh, staan Stamboek nie een tree terug nie. So ek dink Stamboek is rarig een wereldklas organisatie wat, wat data hantering vir boere betref. Boena, maar wat kry jy by Stamboek of wat bied Stamboek vir jou as een boer wat jy nie op een ander plek kan kry? Wat Stamboek my bied, uh, nummer 1 is uh, gemoedsrust, dat ik weet my data is veilig waar het is, dat my data met integriteit hanteer word en dat ik iets uit my data uit gaan terugkry uh, op een Zuid-Afrikaanse basis. Daar is nou het goed wat in die bedrijf aangaan, daar is oorsese maatskapie wat kom met genoemd toetsen vir die boere en daar goed gaan land uit, het is in Amerika en uh, die boer het nie sy handen daarop, dus dit gaan uit ons land uit. Ek kan een genoemd toets laat doen en is as Tamboek kan die genoemd toets met de enkel stap een uh, uh, genoemd verrijkte ontleding inzet. Met andere woorde, ek krijg genoemd verrijkte ontleding teelwaar is van my dier op een Zuid-Afrikaanse basis. Uh, en ek kan dit nie op een ander plek kry nie. Uh, die ander ding wat ek by Esa Stamboek kry, wat ek nie op een ander plek kan kry nie, is hulle paringsprogram wat die rugraad is van my hele selectieprogram uh, en die paringsprogram van Esa Stamboek word geskoei op Suid-Afrikaanse teelwaardes. So my dierese data gaan in die paringsprogram in, die oorseese bille wat ek gebruik, kry ons genoem verrijkte ontleerings op een Suid-Afrikaanse basis. So, uh, ek kry een betrouwbare paring terug, so dat ek kan seker maak, ek paar die rechte bal met die rechte koei, om in die einde van die dag nageslachte teel wat gaan beter wees as hulle ouwers. En dit kan ek op die stadium nie op ander plek in Zuid-Afrika kry nie. Nou ja, ek moet daarom vir die kyker sê dat Puna is een melkboer wat al verskye toekenings ingepalle met. So kom ons gesels oor die, die melkerij. Hoe dra Stamboek by om jou melkerij effectief te maak? Uh, die data wat ek van Stamboek af terugkry eenmaal een maand, uh, ons doen uh, melkmonsters eenmaal een maand, die data gaan in en sodra ek die rauw data terugkry, dan screen ek die data vir koeie met oosomatische celtelling. Dit is vir my baie belangrik, dit is ook my eier gezondheid bestuur, en daar volgens maak ek my telingsbesluite. Ons het laas jaar van oktober maand af het my gemiddelde somatische celtelling in kerre begin opgaan, en ek het besef ek het een probleem. <coughs> ek het vir Salia gekontak by SA Stamboek, en ons het dadelike plan van aksie en werking gesit. Ek het december maand vroeger kerre monsters gevat, Ek het binnen twee dat ek die data teruggekry, ons het die probleem koeie geïdentificeer, ons het uh, individuele monsters van hulle gevat, ons het laboratorium toegestuur, hulle het kwekings gedoen, ons het het teruggekry. Die goeie nies, onmiddellik het ek gesien, <coughs> daar is die van die lelike gogas, so Stef Orius en uh, Streptococcus akalactae in die melk nie, maar daar was opportunistische bakterie wat ons onmiddellik kon hanteer, ons kon die koeie in een behandelingsprogram sit, En as ek nie die data gehad het, het ek nie geweet waarom te begin nie. Daar is boere wat sê, man, as ek sien my, my, my balktanks is somatisch gaan op, dan doen ek gauwe somatisch op die hele kudde en die koeie wat hoog is, haal ek uit. Dit is nie helemaal so eenvoudig soos dit nie. Daar is koeie wat vir 3, 4, 5 toetse achter mekaar baie laag is, dan spike sy na een miljoen toe. En hy is vaar behandel lag en sy terug na waar sy was, want daar is net iets wat nie lekker is nie maar die ou wat net eenmaal een jaar doen, hy gaan na een miljoen koei gaan hy slag, en hy kon haar gered het. So, as jy nie geschiedenis op jou koeie het nie, as jy nie elke maand data het, en hy koeie sy geschiedenis sien nie, kan jy nie effectieve besluiten neem nie. En dit is, dit is my die groot, groot waarde van, van uh, die data wat ek van Esa Stamboek afkrijg. Die ander uh, ding wat Stamboek my nou so jaar lang mee uh, dienst wat hulle aan my verskaf is, ek gee eenmaal een week vars monsters in melktank monsters van die kudde, wat ons dan laat ontleed, en ek krijg daar terug voer vir pottervet, protein, somatis, bakterie, en, en daarop kan ek sien wat gaan in my kudde aan ten opzicht van my bakterie, en ek kan onmiddellik bestuursbesluiten neem. So, in kort om op te som, is dat uh, sonder SA Stamboekse dienste gaan ek die effectieve bestuursbesluiten kan neem ten opzichte van melkkwaliteit in my kudde nie.
Nou ja, wat meer kan ik sê, daar het jy dit en daar hoor jy dit vanaf een boer. En dit gaan oor wat SA Stamboek vir jou as boer kan bied. Poena, baie dankie. Dit was lekker om hier te wees, baie dankie. Poena van die kerk van Ere Faming.